আসসালামু আলাইকুম লিড আইটি ইনস্টিটিউটে ডিজিটাল মার্কেটিং এর আপনারা হচ্ছেন কত 31 তম ব্যাচ আজকে আপনাদের হচ্ছে অষ্টম ক্লাস লাস্ট ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে একটা ফেসবুক পেজ ক্রিয়েট করতে হয় এবং কিভাবে সেটাকে প্রপারলি অপটিমাইজ করতে হয় তো আজকে আমরা দেখব ফেসবুক মার্কেটিং সম্পর্কে আমরা ধারণা নিব এবং কিভাবে পেজ বুস্ট করে ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে বুস্টিংটা সেটা দেখব তো ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে বুস্টিং এরও দুইটা মেথড আছে একটা হচ্ছে অর্গানিক্যালি বা ম্যানুয়ালি तेनालीराम <coughs> नीचे फिजिकल लाइक शाड़ी चूड़ी पाजाबी जुएलारि इनकम जेनारेट करते इंस्टाग्राम हो ट्रेडिशनल তো এটা ট্র্যাডিশনাল বলতে আগে এভাবে বুস্ট করা হতো তো এখন হচ্ছে বিজনেস অ্যাকাউন্ট দিয়ে বা বিজনেস ম্যানেজার দিয়ে বুস্টিংটা বা অ্যাড ক্যাম্পেইনটা করা হয় তো আজকে আমি দুইটা ওয়ে আপনাদেরকে দেখাবো ট্র্যাডিশনাল ওয়েরও দুইটা উপায় আছে একটা হচ্ছে অর্গানিক্যালি বা ম্যানুয়ালি আরেকটা হচ্ছে পেইড মেথড কিভাবে আমরা ফেসবুকে ডলার খরচ করে আমরা বুস্টিংটা করব সেটা তো তার আগে আমরা একটা প্রফেশনাল ওয়েতে কিভাবে একটা प्रयोजन तरफ लागे नक दी तो पोस्ट करब आज के ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে ইন্টারেস্টেড বা ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে ইন্টারেস্টেড তাদের জন্য আমরা কি করছি একটা ফ্রি সেমিনার অর্গানাইজ করছি ঠিক আছে তো এই ফ্রি সেমিনারে ওরা যদি জয়েন করে তাহলে ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে বা ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে অনেক কিছু জানতে পারবে তো এই ধরনের একটা পোস্ট আমরা আগে করব তো এই যে ক্রিয়েট পোস্ট একটা অপশন দেখতে পাচ্ছি এটাতে ক্লিক করব তা আমরা কিন্তু সবাই পোস্ট করতে পারি ফেসবুকে পোস্ট করা পেজ থেকে পোস্ট করা এগুলো কিন্তু আমরা সবাই জানি তারপরে আমি দেখিয়ে দেই যে অ্যাজ এ ডিজিটাল মার্কেটার আমরা কিভাবে পোস্ট গুলো করতে পারি তো আমি লিখি অর্গানাইজ 
কত তারিখ আজকে হচ্ছে এগারো তারিখ ধরে নেই আমরা তেরো তারিখে এটা অর্গানাইজ করবো সেমিনার About digital marketing and financing. Okay, those who are interested. freelancing those who are interested in digital marketing and freelancing please give your credential credential give your credential let's say that So that we uh, can provide you the Zoom plus me. আচ্ছা এখানে কি বলছে দেখেন আমরা বলছি যে আমরা আমাদের এ পেজ থেকে একটা ফ্রি সেমিনার অর্গানাইজ করছি যারা ডিজিটাল মার্কেটিং আর ফ্রিলান্সিং নিয়ে ইন্টারেস্টেড তারা তাদের ক্রেডেন্সিয়াল গুলো আমাদের সিরিতে ক্রেডেন্সিয়াল মানে হচ্ছে তাদের ফোন নাম্বার তাদের নাম ফোন নাম্বার ইমেল ইমেল অ্যাড্রেস এগুলো আমাদেরকে প্রোভাইড করতে যাতে আমরা আমাদের জুম ক্লাস লিঙ্কটা তাদেরকে প্রোভাইড করতে পারি ঠিক আছে তো এখানে দেখেন আমি এই যে যে ডিজিটাল মার্কেটিং এই শব্দটা তারপর ফ্রিলান্সিং শব্দটা এটা বারবার ব্যবহার করেছি এর কারণ হচ্ছে এগুলো হচ্ছে কিওয়ার্ড কেউ যদি ফ্রি সেমিনার লিখে সার্চ করে বা ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে ফেসবুকে সার্চ করে বা ফ্রিলান্সিং নিয়ে ফেসবুকে কেউ সার্চ করে তখন আমার এই পোস্টটা তার সামনে যাওয়ার পসিবিলিটি বেড়ে যায় ঠিক আছে এই জন্য আমি কি করলাম এই ধরনের কিওয়ার্ড গুলো বারবার ব্যবহার করলাম তা আমরা কি করতে পারি আমাদের পোস্টের সাথে ইমেজ ভিডিও ফটো এগুলো অ্যাড করে দিতে পারি ঠিক আছে তো আমরা ক্যানভা দিয়েও একটা ডিজাইন করে নিতে পারি যে ফ্রি সেমিনার এরকম একটা ডিজাইন করে নিতে পারি তো আমার সম্ভবত একটা ডিজাইন করা আছে আমি একটু দেখি নিই উম 
আচ্ছা তো এখানে একটা ব্যানার আমার করা আছে যে ফ্রি সেমিনার নিয়ে করা আছে শুধুমাত্র তারিখটা একটু গন্ডগোল হবে সমস্যা নাই আমরা জাস্ট ডেমো হিসেবে দেখছি এটা যে ফ্রি সেমিনার নিয়ে একটা ইমেজ ডিজাইন করে রেখেছি আমি আর হচ্ছে পোস্ট লিখেছি এখন আমি তো বলেছি তাদের ক্রেডেন্সিয়াল গুলো আমাকে দিতে তো তাদের ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস এগুলো আমাকে দিতে তো কোথায় দিবে তারা ইনবক্সে এসে আমাকে তাদের ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস গুলো দিবে তো তার জন্য আমরা কি করব এখানে বাটন সেট করে দিব যে ইনবক্সে আসার জন্য যেমন এই যে এখানে গেট মেসেজেস এই বাটনটা আমরা সিলেক্ট করে দিব ঠিক আছে তো এই পোস্টটা কেউ করলো পড়ার পর সে এই বিষয়ে ইন্টারেস্টেড হলো তখন সে কি করবে এই যে মেসেজ করবে ইনবক্সে মেসেজ করবে ওখানে গিয়ে তার ক্রেডেন্সিয়াল গুলো আমাদেরকে প্রোভাইড করবে ঠিক আছে তো এভাবে আমরা কি করলাম একটা সুন্দর মতো একটা পোস্ট লিখলাম এখানে পোস্টের সাথে আমরা ইমেজ অ্যাড করলাম তারপর বাটন সেট করলাম দেন এটাকে আমরা পোস্ট করব আচ্ছা তারপর দেখেন এই যে পোস্টটা এখানে চলে আসছে আমরা দেখি এই যে পোস্টটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই মাত্র যে পোস্টটা আমরা করলাম ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটা প্রফেশনাল ওয়েতে আমরা কিভাবে একটা পোস্ট করতে পারি একটা পেজ থেকে তারপর আমাদের কাজ হবে এই পেজটাকে বুস্ট করা এই পোস্টটাকে বুস্ট করা এই যে দেখেন নিচে বুস্ট পোস্টের অপশন চলে এসছে তো এটাতে মোটামুটি একটু রিচ থাকতে হবে মাত্র যেহেতু আমি এই পোস্টটা করেছি তো এটার মধ্যে কিছু এনগেজমেন্ট থাকতে হবে কিছু লাইক কমেন্ট থাকতে হবে তাহলে এই পোস্টটাকে বুস্ট করার জন্য ইলিজিবল হবে ঠিক আছে আমি করি কি এটার লিঙ্কটা আপনাদেরকে একটু শেয়ার করি আপনারা কয়েকজন এটাতে একটু লাইক কমেন্ট করে দেন আমি একটু ট্যাবে ওপেন করে এটার লিঙ্কটাকে একটু কপি করে নিই ঠিক আছে এখন দেখেন আমরা কি করলাম এই যে যে পোস্টটা করলাম এটাকে এখন আমরা বুস্ট করব তো বুস্ট করব দুইটা ওয়ে আছে আপনি চাইলে এখানে অর্গানিক্যালি একটা বুস্টিং করতে পারেন আর একটা হচ্ছে মানে ডলার খরচ করে পেইড মেথডে একটা বুস্টিং করতে পারেন তো শুরুতে আমরা দেখে নেই যে অর্গানিক্যালি আমরা কিভাবে বুস্টিংটা করব এখন আপনার পেজটা বা আপনার যেই বিজনেস আপনার যে বিজনেসটা আছে যেটা সেটা যেই ক্যাটাগরি রিলেটেড সেই রিলেটেড কিছু ফেসবুক গ্রুপে কি করবেন আপনারা জয়েন হয়ে যাবেন যেমন ধরুন আপনার যদি ক্লথিং এর বিজনেস থাকে বা ক্লথিং রিলেটেড কোন পেজ থাকে বা ফ্যাশন রিলেটেড কোন পেজ থাকে তখন আপনি কি করবেন এই রিলেটেড যেসব ফেসবুক গ্রুপ আছে সেগুলোতে জয়েন হয়ে যাবেন তারপর আমি বলবো যে বাকি কাজটা আমি বলছি তো যার যেই ক্যাটাগরি রিলেটেড পেজ ক্রিয়েট করেছেন আপনারা তো ওই রিলেটেড ফেসবুক গ্রুপ গুলোতে জয়েন হবেন জয়েন হওয়ার পর দেখেন আমি কি করছি যেমন আমার এই পোস্টটা কি ডিজিটাল মার্কেটিং রিলেটেড তাই না তো আমরা কি করব এই গ্রুপটাতে একটু দেখি কি অবস্থা আচ্ছা এটা ডিজিটাল মার্কেটিং টিপস গিফ জবস এই রিলেটেড একটা ফেসবুক গ্রুপ ঠিক আছে এটাতে আমি যেহেতু জয়েন নাই জয়েন নাই কিন্তু আমি এখানে কমেন্ট করতে পারবো আমরা কি করব এরকম এই রিলেটেড কিছু মানে আপনার ক্যাটাগরি রিলেটেড আপনার যে রিলেটেড বিজনেস আছে বা আপনি যেই রিলেটেড পেজ ক্রিয়েট করেছেন সেই ক্যাটাগরি রিলেটেড কিছু ফেসবুক গ্রুপে আপনারা জয়েন হয়ে যাবেন জয়েন হয়ে গিয়ে করবেন কি পোস্ট গুলো দেখবেন পোস্ট গুলো একটু দেখবেন আচ্ছা এই যে দেখেন উই আর লুকিং ফর এন এক্সপিরিয়েন্স ডিজিটাল মার্কেটিং মার্কেটিং স্পেশালিস্ট উই আর এন অনলাইন কোচিং কোম্পানি বেসড ইন দা ইউএস ওকে এখানে দেখেন এটা মোটামুটি আমাদের আমরা যে পোস্ট করেছি সেই পোস্ট রিলেটেড একটা পোস্ট তারা কি করছে তারা ডিজিটাল মার্কেটিং স্পেশালিস্ট হচ্ছে ঠিক আছে তো এই গ্রুপে যে মেম্বাররা আছে হ্যাঁ এটা পাবলিক গ্রুপ একটা এই গ্রুপে যারা মেম্বার আছে সবাই দেখবেন এই যে ডিজিটাল মার্কেটিং করছে বা শিখছে বা শিখতে চাচ্ছে বা তারা এই বিষয়ে ইন্টারেস্টেড অথবা মার্কেট প্লেসে কেউ কাজ করছে বা মার্কেট প্লেসে কেউ কাজ খুঁজছে এই রিলেটেড পাবলিকরাই কি করেছে এই গ্রুপগুলোতে জয়েন হয়ে আছে 
ঠিক আছে বা ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে যারা ইন্টারেস্টেড তারা এই গ্রুপগুলোতে জয়েন হয়ে আছে তো তারা কি করবে যারা এখানে জয়েন হয়ে আছে তারাই এই পোস্ট গুলো দেখবে এখানে লাইক কমেন্ট করবে তাই না তো এখানে দেখেন এখানে সে কি করছে যে ডিজিটাল মার্কেটিং স্পেশালিস্ট হচ্ছে তা আমরা কি করব এই এই সব গ্রুপগুলোতে জয়েন হয়ে গিয়ে আমরা পোস্ট গুলো দেখবো তো যেখানে আমরা আমাদের ক্যাটাগরি রিলেটেড কোন পোস্ট পাবো সেটা কমেন্ট সেকশনে গিয়ে আমরা কমেন্ট করব কমেন্ট করে ওখানে আমরা কি করব আমাদের যে পোস্টটা করেছি যে পোস্টটাকে আমরা অর্গানিক্যালি বুস্ট করতে চাচ্ছি বা ম্যানুয়ালি টাকা খরচ ছাড়া বুস্ট করতে চাচ্ছি সেই পোস্টের লিঙ্কটাকে এখানে আমরা প্রমোট করব ঠিক আছে তো দেখেন আমি কিভাবে করছি এখানে আমি কমেন্ট লিখছি can join our friends then ক্লিক দা লিংক বিলো আচ্ছা আমি এখানে কি লিখলাম যে विस्तारित प्लीज क्लिक दिंक बिलो नीचे সেটাকে ক্লিক করতে বলেছি এখন আমি কি করব আমরা যে পোস্টটা করেছি সেটার লিঙ্কটাকে এখানে পেস্ট করে দিব ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা কি করলাম এভাবে আমরা আমাদের পোস্টটাকে বুস্ট করলাম এই বুস্টিংটা হচ্ছে অর্গানিক্যালি বা ম্যানুয়ালি আমরা এই কাজটা করলাম কিন্তু আপনি এই লিঙ্কটা প্রমোট করার একটা নিয়ম আছে একটা লিঙ্কে আপনি তিনবারের বেশি একই দিনে মানে চব্বিশ ঘন্টায় বা একই দিনে এই লিঙ্কটা একটা লিঙ্কে আপনারা তিনবারে বেশি প্রমোট করতে পারবেন না তিনবারে বেশি যদি একটা লিঙ্কে প্রমোট করেন তাহলে ফেসবুক সেটাকে স্প্যাম হিসেবে ধরবে স্প্যাম হিসেবে ধরে আপনার অ্যাকাউন্টটাকে রেস্ট্রিক্টেড করে দিতে পারে ঠিক আছে তো আমরা কি একটা লিঙ্কে এভাবে যদি অর্গানিক্যালি আপনারা প্রমোট করতে চান তাহলে তিনবারের বেশি যে কোনো প্ল্যাটফর্মে যে কোনো গ্রুপ হতে পারে যেখানে হতে পারে মানে যেখানে খুশি হতে পারে তিনবারের বেশি একটা লিঙ্কে প্রমোট করা যাবে না ঠিক আছে তো আমাদের তো প্রয়োজন কি আমাদের দরকার হচ্ছে যে আরো বেশি বেশি প্রমোট করা তাই না তো তার জন্য আমরা কি করতে পারি তার জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি যে আমরা যেহেতু অনলাইন এই জগৎটাতে কাজ করতে এসছি আমাদের যে ফেসবুক প্রোফাইল গুলো আছে যেমন একটা প্রোফাইল তো আছে পার্সোনাল প্রোফাইল যেটা আমরা পার্সোনালি ইউজ করি তাছাড়াও আমরা কি করতে পারি দুইটা বা তিনটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নিতে পারি ঠিক আছে তো ওগুলো ভ্যালিড হতে হবে জাস্ট আপনি ক্রিয়েট করে রেখে দিলেন বা ফেলে দিলেন তাহলে হবে না নিয়মিত পোস্ট করতে হবে ফ্রেন্ড পাড়াতে হবে ঠিক আছে এরকম ভ্যালিড অ্যাকাউন্ট আমরা ইয়ে করতে পারি ক্রিয়েট করে অ্যাক্টিভ থাকতে পারি তো ধরুন আপনি একটা লিঙ্কে কি করছেন যে মানে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে তিনবারের বেশি প্রমোট করতে পারছেন না তো আপনার যদি আরো অ্যাকাউন্ট থাকে তো ওখান থেকে তো আপনি পাচ্ছেন অন্য অ্যাকাউন্ট থেকে তো এই লিঙ্কটাকে আপনি প্রমোট করতে পারছেন ঠিক আছে তো এভাবে করা যায় আরেকটা কাজ করা যায় যে আমাদের আদার্স যে সোশ্যাল মিডিয়া সাইট গুলো আছে যেমন আমাদের লিঙ্কড ইন আছে প্রিন্টারেস্ট আছে তারপর হচ্ছে আমরা ইনস্টাগ্রাম ইউজ করি টুইটার ইউজ করি এই প্ল্যাটফর্ম গুলোতে কি করতে পারবো আমরা আমাদের এই লিঙ্কটাকে অর্গানিক্যালি প্রমোট করতে পারবো ঠিক আছে তো আমরা কি করব এভাবে আমাদের ক্যাটাগরি রিলেটেড ফেসবুক গ্রুপ গুলোতে আমরা জয়েন হয়ে যাব জয়েন হয়ে গিয়ে যে পোস্টটাকে আমরা বুস্ট করতে চাচ্ছি তার লিঙ্কটাকে আমরা কপি করে এনে এভাবে কমেন্ট সেকশনে 
গিয়ে এটাকে আমরা অর্গানিক্যালি বুস্ট আপ করতে পারি ঠিক আছে তো আমি এটা আর কমেন্টটা করছি না যেহেতু এটা ক্লাসে ডেমো দেখানোর মানে আপনাদের দেখানোর উদ্দেশ্যে এই পোস্টটা করা হয়েছে এটা যদি অন্য কেউ দেখে তাহলে সে হয়তো মিসগাইডেড হতে পারে হ্যাঁ তো আমি এখানে আর কমেন্টটা করছি না তো আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাই এখন আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা পেইড বুস্টিংটা করে থাকি আচ্ছা এখান থেকে বের হয়ে যাই बुस्टिंग বুস্ট পোস্টে গেলাম তখন আমরা এরকম একটা ইন্টারফেস দেখতে পেলাম এখান থেকে আমরা সমস্ত আমাদের একটা সাজাবো ঠিক আছে তো শুরুতেই দেখেন এই যে আমাদের পোস্টটাও চলে এসছে অ্যাড এর প্রিভিউটা এখানে দেখাচ্ছে তো শুরুতে হচ্ছে গোল মানে উদ্দেশ্য আপনি যে এই অ্যাড ক্যাম্পেইনটা করবেন বা এই বুস্টিংটা করবেন তার উদ্দেশ্যটা কি তার লক্ষ্যটা কি শুরুতে আপনাকে এখানে লক্ষ্যটা নির্ধারণ করে দিতে হবে বা গোলটা নির্ধারণ করে দিতে হবে এখানে দেখেন অটোমেটিক একটা গোল সেট করা আছে তা আপনি যদি এখানে গোলটা নির্ধারণ করে না দেন তাহলে ফেসবুক কি করবে অটোমেটিক্যালি আপনার মানে আপনার পেজের যে ক্যাটাগরি আছে বা আপনার পোস্টের যে আপনি কিওয়ার্ড গুলো সেট করেছেন সেগুলোকে রিড করে সে কি করবে আহ রেলিভেন্ট একটা গোল সে নির্ধারণ করে নেবে অটোমেটিক্যালি ঠিক আছে আপনি যদি এখানে ইয়ে না করেন মানে গোলটা নির্ধারণ না করে দেন তো এটা করা যায় আপনি চাইলে অটোমেটিকটাও দিতে পারেন যে আপনার এখানে ডিজিটাল মার্কেটিং লেখা আছে ফ্রিল্যান্সিং লেখা আছে আপনার পেজটা এই রিলেটেড তো এটা সবকিছু রিড করবে ফেসবুক রিড করে নিয়ে এটা আপনার এই ক্যাম্পেইনটার সে একটা গোল নিজে থেকে নির্ধারণ করে নিতে পারবে তার দরকার নাই আমরা কি করবো আমরা আমাদের অ্যাপটা নিজেরাই সাজিয়ে দিব তার জন্য চেঞ্জ বাটনটাতে যাব এখানে বলছে হোয়াট রেজাল্ট উড ইউ লাইক ফ্রম দিস অ্যাড তুমি যে অ্যাডটা অ্যাড ক্যাম্পেইনটা করছো এটা থেকে তুমি কি রেজাল্ট চাও তুমি কি চাও যে এখানে অনেক বেশি মেসেজ আসুক যে তোমার এই অ্যাডটা পরে বা দেখে লোকজন তোমাকে মেসেঞ্জারে নক করবে হোয়াটসঅ্যাপে নক করবে ইনস্টাগ্রামে নক করবে এটা তুমি চাচ্ছ নাকি চাচ্ছ যে গেট মোর এনগেজমেন্ট যে তোমার পোস্টটাতে সবাই লাইক করবে কমেন্ট করবে শেয়ার করবে এটা চাচ্ছ মানে তোমার উদ্দেশ্যটা কি গোলটা কি তা আমাদের গোল তো হচ্ছে আমাদেরকে যেন মেসেজ করে মেসেজ করলে আমরা কি পাবো যারা ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে ইন্টারেস্টেড তাদের লিড গুলো আমরা পেয়ে যাবো তাই না সেখানে সে ইনবক্সে গিয়ে তার নাম দিবে ফোন নাম্বার দিবে ইমেল দিবে সেখান থেকে আমরা তাদের লিড গুলো কালেক্ট করতে পারবো তো আমরা কি করব গেট মোর মেসেজেস যে অপশনটা এটাকে সিলেক্ট করে দিব ঠিক আছে আমার পোস্টটা দেখে লাইক কমেন্ট শেয়ার করলে আমার তো খুব একটা কাজে লাগছে না আমার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এখান থেকে লিড কালেক্ট করা লিড জেনারেশন করা তো আমি এটাকে সিলেক্ট করে দিলাম দিয়ে এটাকে সেভ বাটনে ক্লিক করলাম এরপর দেখেন এখানে এটা অ্যাডভান্স প্লাস ক্রিয়েটিভ এটা ব্লুক করাই থাকবে এরপরের অপশনে হচ্ছে স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরি চার ধরনের অ্যাড আছে যেগুলো স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে যেমন শুরুতে হচ্ছে ক্রেডিট ক্রেডিট রিলেটেড ক্রেডিট হচ্ছে ঋণ সংক্রান্ত বা ক্ষুদ্র ঋণ এই ধরনের ঋণ সংক্রান্ত যেই অ্যাড ক্যাম্পেইন গুলো হয় সেগুলো স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরি যদি এরকম অ্যাড হয় তাহলে আপনাকে এখানে এই ব্লু বাটনটা অন করে দিতে হবে ঠিক আছে চার ধরনের অ্যাড হচ্ছে স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরি তো শুরুতে হচ্ছে সোশ্যাল ইস্যু ইলেকশন আর পলিটিক্স যদি কোনো সোশ্যাল ইস্যু নিয়ে ইলেকশন নিয়ে বা পলিটিক্স নিয়ে অ্যাড ক্যাম্পেইনটা হয় তাহলে আপনি এটাকে এই বক্সটাকে ক্লিক করে দেবেন যদি হাউজিং রিলেটেড কিছু হয় যেমন প্রপার্টি লিস্টিং ওটা পরিষ্কার করছেন ড্রয়িং রুম উঠছে দাগ গুলো আচ্ছা জানা না বুঝছেন যদি হাউজিং রিলেটেড হয় 
যেমন হোম ইন্স্যুরেন্স মর্গেজ বা প্রপার্টি ফ্ল্যাট কেনা বেচা এই রিলেটেড কোন অ্যাড হয় তাহলে এটাকে ক্লিক করে দিতে হবে যদি এমপ্লয়মেন্ট রিলেটেড হয় যেমন জব ভ্যাকেন্সি তারপর হচ্ছে প্রফেশনাল সার্টিফিকেট প্রোগ্রামস এই ধরনের কোন অ্যাড হ্যাঁ তাহলে এটাকে ক্লিক করে দিব আর যদি ক্রেডিট রিলেটেড হয় ক্রেডিট কার্ড অফার ভিহাইকেল লোনস লং টার্ম ফাইন্যান্সিং ওর আদার রিলেটেড অপরচুনিটিস মানে ঋণ সংক্রান্ত কোনো অ্যাড যদি হয় তাহলে এটাকে সিলেক্ট করে দেবো তা আমাদের অ্যাডটা তো এই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে না তা আমরা এটাকে অফ করে দেব অফ থাক রাখবো এরপর মেসেজিং অ্যাপস চুজ হোয়ার ইউ ওয়ান্ট পিপল টু মেসেজ ইউ সিলেক্ট অ্যাট লিস্ট ওয়ান মেসেজিং অ্যাপ আচ্ছা আমার তো বাটন সেট করে আছে অলরেডি আমি আমার পেজে বাটন সেট করে রেখেছি লাস্ট ক্লাসে দেখিয়েছি অ্যাকশন বাটন যেটা আমি সেন্ট মেসেজ সিলেক্ট করে রেখেছিলাম তো ওখানে যদি কেউ ইয়ে করে ক্লিক করে তার কাছে অটোমেটিক্যালি একটা ট্যাম্পলেট যাবে আমার এই সেন্ট নাও আরে কি জানো ওইটা সেন্ট মেসেজ বাটনটাতে ক্লিক করলে অটোমেটিক্যালি যে ক্লিক করেছে তার কাছে একটা মেসেজ যাবে যেমন এখানে নাম সহ আসবে হ্যাঁ আপনার মতো করে কোয়েশ্চেন সিলেক্ট করে দিতে পারেন ঠিক আছে এই যে এখানে অটোমেটিক এখানে ইয়ে করা আছে তো আপনি যদি চান এটাকে চেঞ্জ করে নিয়ে আপনি নিজের মতো করে বাংলাদেশের ভিতরে হয় আপনি বাংলায়ও এখানে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার গুলো সেট করে দিতে পারেন ঠিক আছে এখানে কোনো ইয়ে নাই তো এখানে সেট করে এটাকে সেভ করলে এটা সেভ হয়ে যাবে এরপর মেসেঞ্জারটা আমাদের সেট করা আছে এখানে ইনস্টাগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপটা অ্যাড করতে বলবে তো আপনারা যদি চান তাহলে আপনাদের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটা তারপর হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টটাও এখান থেকে অ্যাড করে নিতে পারেন ঠিক আছে তা আমি করছি না আমি শুধু মেসেঞ্জারটাই রাখতে চাচ্ছি আমার পেজে তো এটা এভাবেই থাক এরপর আসি হচ্ছে অডিয়েন্স তো অডিয়েন্স মানে কাদের কারা আমার এই অ্যাডটা দেখবে এখানে আমি কি করতে পারি ডিটেইলে আমার অডিয়েন্স সিলেক্ট করে দেতে পারি দেখেন শুরুতে কি আছে জেন্ডার এখন আপনার যে প্রোডাক্ট সেই প্রোডাক্ট এর ইউজার যদি হয় ম্যান বা আপনি যদি ম্যান রিলেটেড কোন প্রোডাক্ট নিয়ে বিজনেস করেন তাহলে আপনার অ্যাড ক্যাম্পেইনের যারা ভিউয়ার্স হবে তারা কারা হবে তারা হবে ম্যান ঠিক আছে তো আপনি এখানে তাদেরকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন যে আপনার প্রোডাক্ট যেহেতু ম্যান রিলেটেড তা আপনার অ্যাডটাও হচ্ছে ম্যান মানে পুরুষদের কাছে যদি পৌঁছায় তাহলে আপনি বেশি বেনিফিটেড হবেন বা রেজাল্ট আপনার ভালো আসবে তাহলে আপনি এখানে জেন্ডার ম্যান সিলেক্ট করে দিতে পারেন আর আপনার যদি ওমেন রিলেটেড কোন প্রোডাক্ট হয় বা ওমেন রা আপনার কাস্টমার হয় আপনার প্রোডাক্ট এর তাহলে আপনি এটাকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন তা আমাদের যে আমরা যেটা পোস্ট করেছি বা যেই অ্যাড ক্যাম্পেইনটা করছি আচ্ছা আজানটার জন্য আমরা একটু পজ নেই
আচ্ছা তো আমরা যেটা বলছিলাম যে আমাদের অডিয়েন্স আমাদের প্রোডাক্ট এর ইউজার যারা সেই রিলেটেড আমরা কি করব জেন্ডারটা সিলেক্ট করে দেব তো ডিজিটাল মার্কেটিং নারী পুরুষ দুজন মানে সবাই করে তাহলে আমরা অল জেন্ডার যেটা এটাকে সিলেক্ট করে দেব ঠিক আছে ডিজিটাল মার্কেটিং এখন মহিলা পুরুষ সবাই ডিজিটাল মার্কেটিং করে বা ফ্রিল্যান্সিং করে এরপর হচ্ছে এজ বয়সটাও কি করতে পারেন আপনি এখানে টার্গেট করে দিতে পারেন যে কোন বয়সীমার মানুষের কাছে ফেসবুক ইউজারদের কাছে আপনার অ্যাডটা পৌঁছাবে তো এখানে আঠারো হচ্ছে সর্বনিম্ন বয়স তো এখানে পঁয়ষট্টি প্লাস দেওয়া আছে তো আজকাল ফ্রিলান্সিং অনেক পার্সনরাও করে তো আমি চাইছি যে আমার এই অ্যাডটা ফর্টি এইটিন এইটিন থেকে ফর্টি যাদের বয়স তাদের কাছে পৌঁছায় ঠিক আছে তো আমি কি করলাম এখানে এভাবে সিলেক্ট করে দিলাম এরপর হচ্ছে লোকেশন তো কোন কোন লোকেশনের মানুষের কাছে বা ফেসবুক ইউজারদের কাছে আপনার এই অ্যাপটা পৌঁছাবে সেটা আপনি এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারেন তো এখানে বাংলাদেশ সিলেক্ট করা আছে তো আপনি এখানে যা টাইপ করবেন সেই লোকেশনটাই সিলেক্ট হয়ে যাবে আর সেই লোকেশনের ফেসবুক ইউজার যারা ডিজিটাল মার্কেটিং বা ফ্রিলান্সিং নিয়ে ইচ্ছুক তাদের কাছে পৌঁছাবে ঠিক আছে তো আমি চাইছি আমার যে অ্যাপটা আছে সেটা বিভাগীয় শহরগুলো যেমন ঢাকা চিটাগং এরকম বিভাগীয় শহরগুলো এই লোকেশনের পিপলদের কাছে পৌঁছা তো আমি কি করি এখানে টাইপ করি হচ্ছে ঢাকা এই যে ঢাকা ডিভিশন ঢাকা বাংলাদেশ এটাকে আমি সিলেক্ট করলাম এই যে দেখেন ম্যাপের মধ্যে ঢাকা প্লাস সারোয়ান্ডিং যে গাজীপুর নরসিংদি এই এরিয়া গুলো কাভার হয়ে গেছে তো এখান থেকে ড্রপ পিনও করা যায় আবার আপনি এখানে টাইপ করেও লিখতে পারেন এখন যদি আমি এখানে চিটাগং লিখি সেলিং ভুল হয়েছে এই যে চিটাগং ডিভিশন চিটাগং সিটি যেটা এটাকে আমরা সিলেক্ট করি এই যে চিটাগাং এটা সিলেক্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে এরপর আপনি এখানে যা টাইপ করবেন এখানে আপনি যেই লোকেশনটাই টাইপ করবেন সেই এরিয়াটাই এখানে হয়ে যাবে যেমন আপনি বরিশালও যদি লেখেন তাহলে বরিশালও দেখাবে এই যে বরিশাল ডিভিশন এটা আমি চাইছি এটাকে সিলেক্ট করে দিলাম এই যে বরিশাল ম্যাপের মধ্যে দেখেন এই যে বরিশাল বিভাগটাকে এখানে ইয়ে করে নিয়েছে কাভার করে নিয়েছে তো এরকম এখানে আমরা একদম ম্যানুয়ালি যে এলাকার মধ্যে আপনি পাঠাতে চাচ্ছেন এই অ্যাপ ক্যাম্পেইনটা করতে চাচ্ছেন এখানে লোকেশনটা টাইপ করলেই আপনি সেটাকে করতে পারবেন যেমন সিলেট ডিভিশন এটাকে নিলাম এই যে সিলেট ডিভিশনটা এই যে ম্যাপের মধ্যে কাভার হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এভাবে আমরা কি করতে পারি একদম ম্যানুয়ালি আমাদের অ্যাপটা কোন কোন এরিয়াতে কোন কোন লোকেশনে পৌঁছাবে এইভাবে আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারি ঠিক আছে তো আমি আর বাকিগুলো লিখলাম না এখানে আপনি যে লোকেশন লিখবেন সেই লোকেশনের এরিয়াটাই এখানে কাভার হয়ে যাবে এরপর আসি ডিটেল টার্গেটিং এ ডিটেল টার্গেটিংটাই হচ্ছে মেইন যেমন আপনি আজকে ধরুন আপনি যদি ফেসবুকে একটু সার্চ দেন যে পাঞ্জাবি লিখে সার্চ দেন হ্যাঁ পাঞ্জাবি লিখে যদি সার্চ দেন তাহলে দেখবেন যে পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিটের মধ্যে কি হবে এই যে পাঞ্জাবি রিলেটেড যত ধরনের অ্যাড ক্যাম্পেইন আছে বা পাঞ্জাবি যে হাউস গুলো আছে বা সবগুলো আছে বা অনলাইন বিজনেস যাদের আছে তাদের সবগুলো অ্যাড ক্যাম্পেইন দেখবেন 
পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে আপনার হোম ফিডে একদম ভরে গেছে আর এটা চলতে থাকবে পাঁচ থেকে সাত মিনিট পর্যন্ত এই পাঞ্জাবির উপরেই থাকবেন আপনি এই পাঞ্জাবির অ্যাড গুলোই আপনার হোম ফিডে দেখাতে থাকবে আপনি যাই লেখেন না কেন ফেসবুকে আপনি যাই লেখেন না কেন সেখান থেকে কি করবে মানে ওই রিলেটেড অ্যাড গুলোই আপনার প্রোফাইলে দেখাতে থাকবে বা আপনার হোম ফিডে দেখাতে থাকবে বা নিউজ ফিডে দেখাতে থাকবে এর কারণটা কি এর কারণটা এটাই এখান থেকে ডিটেল টার্গেটিংটা করা হয় যে কে কোন বিষয় ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে সেই লোকের কাছে এই অ্যাডটাই পৌঁছাবে এটাই হচ্ছে ডিটেল টার্গেটিংটা তো দেখেন ডিটেল টার্গেটিংটা কিভাবে করে যেমন আমি যদি এখানে লিখে যে ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে যারা ইচ্ছুক আমি লিখলাম ডিজিটাল মার্কেটিং এই যে দেখেন ডিজিটাল মার্কেটিং লেখার পর ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে যাদের ইন্টারেস্ট আছে হ্যাঁ তাদেরকে দেখাচ্ছে এখানে অনেক সাজেশন দেখাচ্ছে যে কাদের কাছে আপনি চাইছেন যে একটা পৌঁছাতে তা আমি চাইছি যে ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে যারা ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে তো ইন্টারেস্ট আসলে কোথায় দেখাচ্ছে ইন্টারেস্ট এই যে যারা ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে ইন্টারেস্টেড তারা কি করলো এই যে ফেসবুকে সার্চ করলো বা গুগলে সার্চ করলো তো ওইভাবে কি করলো ওখান থেকে বোঝা যায় যে তার ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে ইন্টারেস্ট আছে তো এখান থেকে আসলে ডিটেল টার্গেটিং টা করা হয় তো আমি এখানে ডিজিটাল মার্কেটিং টাকে চুজ করে দিলাম তো এই যে দেখেন ইন্টারেস্টে ডিজিটাল মার্কেটিং টা দেখাচ্ছে এখন আপনি যদি ফ্রিল্যান্সিং লেখেন তাহলে দেখেন কি দেখায় फेसबुकेटेक्टर তো ওই রিলেটেডই আপনাকে পোস্ট গুলো সে দেখাবে ঠিক আছে তো ফেসবুকে কিন্তু আসলে আমাদের প্রাইভেসি নাই তার আমরা ফেসবুক থেকে তো একদম যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করি তো এই কারণে দেখেন এখানে যদি আমি এখন ক্লথ লিখি ক্লথ বা ফ্যাশন যদি টাইপ করি এই যে ক্লথিং নিয়ে যাদের ইন্টারেস্টেড ক্লথিং ডিজাইনার যারা আছে ওমেন ক্লথিং নিয়ে যাদের আগ্রহ আছে চিলড্রেন ক্লথিং ঠিক আছে এরকম বিভিন্ন ধরনের সাজেশন দেখাচ্ছে যে কে কোনটা বিষয়ে সার্চ করেছে বা কোনটাতে ফেসবুকে গিয়ে ইন্টারেস্ট দেখেছে ওই রিলেটেড পার্সনটাকে আমরা টার্গেট করতে পারছি এই যে ক্লথিং ইন্টারেস্টে যদি দেই তাহলে ক্লথিং নিয়ে যারা ফেসবুকে সার্চ করেছে তাদের কাছেই এই অ্যাডটা পৌঁছাবে ঠিক আছে তো এইভাবে আসলে ডিটেল টার্গেটিং টা করা হয় তো এখানে আপনি বিভিন্ন কিওয়ার্ড লিখে লিখে সার্চ করে দেখবেন যে এখানে সাজেশন দেখাবে এখান থেকে সাজেশন মতো আপনি এখান থেকে ডিটেল টার্গেটিং টা করতে পারছেন তো এখানে ধরেন সবকিছু করার পর আমরা সেভ অডিয়েন্স এ যাই এরপর কোথায় গেল হ্যাঁ এখানে এই যে অডিয়েন্স টা সিলেক্ট হয়ে গেছে এখানে আমি যা যা কাজ করছি দেখেন এই পাশে তার প্রিভিউ দেখাবে আর এস্টিমেটেড ডেলি রেজাল্ট দেখাবে তো এখানে দেখেন আমি যদি সাত দিনের জন্য অ্যাড ক্যাম্পেনটা চালাই তা আজকে হচ্ছে এগারো তারিখ তাহলে এটা শেষ হবে হচ্ছে আঠারো তারিখে সাত দিনে যদি আমি এই অ্যাড ক্যাম্পেনটা করি তো এখানে টোটাল বাজেটটা আমি একটু চেঞ্জ করে দিই আচ্ছা এখানে একটা পেমেন্ট মেথড অ্যাড করতে হবে এটা একটু দেখে দেই আগে এখানে লোকেশন আর কারেন্সি এখানে বাংলাদেশ থাকবে বাংলাদেশে টাকা ঠিক আছে এটাকে আমরা নেক্সট করি হয়ে গেল আচ্ছা এটা পরে দেখাচ্ছি এখানে দেখেন এই বাজেটটা একটু বাড়িয়ে দেই ধরে আমরা দুই হাজার টাকা যে সাত দিনে কি হবে দুই হাজার টাকা কাটবে তাহলে এখানে এস্টিমেটেড রিচ আনএভেলেবেল দেখাচ্ছে আচ্ছা কেন আচ্ছা ঠিক আছে এরপর এখানে পেমেন্ট মেথডটা আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে তো পেমেন্ট মেথড এর জন্য দেখেন
এখানে অ্যাড করব আমরা তো অ্যাড বাটনটাতে ক্লিক করব তো পেমেন্ট মেথডের জন্য আমাদের কি লাগবে ডুয়েল কারেন্সি কার্ড লাগে ঠিক আছে তো এটা ডেবিট অর ক্রেডিট কার্ড যে কোনোটাই হতে পারে আপনি ডেবিট কার্ডটাও যদি ডুয়েল কারেন্সি করে নেন তাহলে পেইড মেথডে অ্যাড ক্যাম্পেইনটা করতে পারবেন আবার যদি আপনি ক্রেডিট কার্ডও ডুয়েল কারেন্সি করে নেন সেটা দিয়েও আপনি এখানে অ্যাড ক্যাম্পেইনটা করতে পারছেন তো আপনার এখানে ভিসা বা আমেরিকান এক্সপ্রেস একোয়া যেই কার্ডই হোক না কেন আপনার জাস্ট এখানে সিলেক্ট করে দিয়ে এটা নেক্সট করব নেক্সট করার পর এখানে আমাদেরকে কার্ডের নাম নাম্বার সিভিভি নাম্বার এগুলো দিতে হবে শুরুতে হচ্ছে কার্ডের নাম এখানে আপনি কার্ডের নাম দিবেন তারপর হচ্ছে কার্ডের নাম্বারটা এখানে বসাবেন তারপর কার্ডের একটা এক্সপায়ারি ডেট থাকে সেটা বসাবেন তারপর কার্ডের উল্টো ব্যাক সাইডে বা উল্টো পেজে একটা সিভিভি নাম্বার থাকে তো এটা থ্রি ওর ফোর ডিজিটের একটা সিভিভি নাম্বার থাকে সেটা এখানে বসাবেন বসিয়ে সেভ করলে এটা সেভ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো ডুয়েল কারেন্সি কার্ডের জন্য আপনাদের পাসপোর্ট লাগে তো যারা অ্যাড ক্যাম্পেইন করতে চান ফেসবুক মার্কেটিং এ অ্যাড ক্যাম্পেইন এর কাজটা করতে চান তারা কি করবেন আপনার যে কোনো ব্যাংকে যাবেন তো আমরা রিকমেন্ড করি হচ্ছে ইবিএল ইস্টার্ন ব্যাংক অথবা ইসলামী ব্যাংক যেটা আছে সেখানে গিয়ে আপনি বলতে হবে যে আমার যে ডেবিট অর ক্রেডিট কার্ড যেটাই আছে সেটাকে ডুয়েল কারেন্সি কার্ড করতে চাই আমি তো তার জন্য অবশ্যই পাসপোর্ট লাগে ডুয়েল কারেন্সি কার্ড করতে হলে পাসপোর্ট লাগবে এটা শুধুমাত্র লাগবে তখনই যখন আপনি অ্যাড ক্যাম্পেইন এর কাজটা করবেন নতুবা কিন্তু লাগছে না এখন আপনি যদি বাংলাদেশের লোকাল এজেন্সি হয়ে কাজ করেন যে লোকালি আপনি অ্যাড ক্যাম্পেইন করবেন বা লোকালি যে ফেসবুক পেজ গুলো আছে সেগুলো পোস্ট গুলোকে আপনি বুস্ট করবেন বুস্টিং করবেন তাহলে আপনার ডুয়েল কারেন্সি কার্ড লাগছে নতুবা লাগছে না আর আপনি যদি মার্কেট প্লেসে কাজ করেন আপনি জাস্ট তার কাছ থেকে জেনে নেবেন যে সে কত কত দিনের জন্য কত ডলারের বাজেটে সে অ্যাড ক্যাম্পেইনটা করবে হ্যাঁ তো ওখান থেকে জেনে নিলে আপনার ক্লায়েন্টের কার্ড থেকে ডলারটা কাটবে আর আপনি পাবেন হচ্ছে শুধুমাত্র আপনার সার্ভিস চার্জটা আপনি গিগে যে সার্ভিস চার্জটা উল্লেখ করে রেখেছেন আপনার প্যাকেজ যে আপনি যেটা উল্লেখ করে রেখেছেন অ্যাড ক্যাম্পেইনের জন্য সেটা আপনি পাবেন কিন্তু অ্যাড রান করার যে খরচটা ফেসবুকে যেটা পে করতে হয় অ্যাড রান করার জন্য সেটা সেই ডলারটা আপনার ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্ট থেকে অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে কাটবে তো অ্যাড অ্যাকাউন্টের এক্সেস আমরা কিভাবে নিব পেজের এক্সেস আমরা কিভাবে নিব সেগুলো সেটাগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব সেটা বিজনেস অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে করা হয় ওইটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব আর আপনি যদি লোকালি এজেন্সির মাধ্যমে বা বাংলাদেশের ভিতরে অ্যাড ক্যাম্পেইনের কাজটা করতে চান তাহলে অনেক ক্লায়েন্টেরই থাকে না ডুয়েল কারেন্সি কার্ড থাকে না তো আপনি এজেন্সি ভিত্তিক কাজ করতে গেলে তখন আপনার ডুয়েল কারেন্সি কার্ডটা লাগছে তখন আপনি কি করবেন আপনার ক্লায়েন্টের কাছ থেকে জেনে নেবেন যে সে অ্যাড ক্যাম্পেইনের জন্য কত ডলার কত বাজেটের অ্যাড ক্যাম্পেইন করতে যাচ্ছে কত দিনের অ্যাড ক্যাম্পেইন করতে যাচ্ছে এটা তার কাছ থেকে জেনে নিয়ে আপনি আপনার কার্ড থেকে অ্যাড ক্যাম্পেইনটা করে দিবেন তো সে যেই বাজেটের ইয়ে করছে অ্যাড ক্যাম্পেইনটা করবে সেই টাকাটা আপনার কার্ড থেকে কাটবে প্লাস আপনি ওই টাকাটাও তার আপনার ক্লায়েন্টের কাছ থেকে নেবেন পাশাপাশি আপনার যে সার্ভিস চার্জটা এক হাজার টাকা দুই হাজার টাকা এটা আপনি তার সাথে নেগোসিয়েশন করে নেবেন ওই টাকাটাও সে আপনাকে পে করবে আপনার অ্যাড থেকে যে আপনি অ্যাড ক্যাম্পেইনের খরচটা দিলেন সেটাও আপনাকে আপনার ক্লায়েন্ট যদি লোকাল ক্লায়েন্ট হয় বাংলাদেশের ভিতরে হয় যদি তার ডুয়েল কারেন্সি কার্ড না থাকে তাহলে সেই টাকাটাও সে আপনাকে দিবে প্লাস আপনি যে অ্যাড ক্যাম্পেইনের কাজটা করে দিলেন এই সার্ভিস চার্জটাও আপনি পাবেন কিন্তু মার্কেট প্লেসে যখন কাজ করবেন তখন আপনার ক্লায়েন্টের অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে তার কার্ড থেকে অ্যাড ক্যাম্পেইনের টাকাটা কাটবে আপনি শুধুমাত্র আপনার সার্ভিস চার্জটা পাবেন যেটা আপনি আপনার গিগে উল্লেখ করে রাখবেন যে এই অ্যাড ক্যাম্পেইনের জন্য আপনি কত টাকা কত ডলার আপনি চার্জ করেন ঠিক আছে সেই টাকাটা আপনি অর্ডার কমপ্লিশনের পরে ওইটা আপনার অ্যাকাউন্টে গিয়ে যোগ হবে আর আপনি যদি অ্যাড ক্যাম্পেইনে কাজ করতে না চান তাহলে এত ঝামেলার আর প্রয়োজন হচ্ছে না তো এই সব ইনফরমেশন গুলো দিয়ে আমরা সেভ করলে এটা সেভ হয়ে যাবে তা আমি এখন এটা করছি না তো আমরা এভাবে আমাদের অ্যাডটাকে সাজিয়ে নিয়ে সব ইনফরমেশন গুলো দিয়ে নিয়ে 
তারপর এটাকে যদি পাবলিশ করি তাহলে এই অ্যাপটা পাবলিশ হয়ে যাবে তো আপনারা করবেন কি এখন প্র্যাকটিস পারপাস এখানে যাবেন গিয়ে পরে এই যে বুস্ট পোস্ট নাও করলে এটা বুস্ট হয়ে যাবে তো আপনারা এগুলো দেখেন ভিতরে যান এই টার্গেটিংটা দেখেন সবকিছু দেখেন কিন্তু বুস্ট পোস্ট নাও এই বাটনটাতে ক্লিক করবেন না ঠিক আছে এখন বুস্ট করবেন না কারণ এটা হবে না কারণ আপনার তো এখানে পেমেন্ট মেথডটা অ্যাড করা নাই ঠিক আছে পেমেন্ট মেথড অ্যাড ছাড়া বুস্টিং হবে না তো আপনারা প্র্যাকটিস পারপাস এখানে আসেন এসে অ্যাড সাজান টার্গেটিং করেন এই সব কিছু দেখেন কিন্তু এই বাটনটাতে ক্লিক করবেন না বুস্ট পোস্ট নাও এটাতে ক্লিক করবেন না যেহেতু পেমেন্ট মেথডটা অ্যাড করা নাই পেজটা আপনি যে পেজটা থেকে কাজটা করছেন সেই পেজটা রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে এতটুকু দেখবেন ইয়ে করবেন সাজাবেন এখন আর সহজ হয়ে গেছে এখন ওই যে বিজনেস অ্যাকাউন্ট দিয়ে খুব ইজিলি এই কাজগুলো করা হয় আমরা পেজের কিভাবে ইয়ে নিব রোল নিব পেজের এক্সেস কিভাবে নিব তারপরে অ্যাড অ্যাকাউন্টের এক্সেস কিভাবে নিব এই সব কাজগুলো একটা প্ল্যাটফর্মের আন্ডারে চলে আসছে ওটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো সব কাজগুলো আমরা কিভাবে করতে পারি অ্যাড মেসেজ মানে আচ্ছা যাদের প্রশ্ন আছে হ্যান্ড রেস করেন দ্রুত একটু প্রশ্ন নিয়ে নিই তাহলে যদি আপনাদের প্রশ্ন থাকে আচ্ছা সিরাজুল ভাই বলেন সেলিং কি হবে আপনি মনি আমিন ভাই বলেন 
मानते <laughs> नाम तो मन देखे मतिर भाई बोलें मैडम भलो भलो पर दीची मार्केटिंग मन 
আর্টিকেল রাইটিংটা শেখানো হয়েছে তারপর হচ্ছে লিড জেনারেশন লিড লিড জেনারেশন যেটা সেটা শেখানো হয়েছে মানে মার্কেটিংটা শেখাবেন না না এসইওটা এসইও ক্লাস তো রয়ে গেছে আপনাদের সামনে ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আসসালাম <laughs> <laughs>